ഗോപാലകൃഷ്ണ രാവിലെ ആറു മണിക്കിടേണ്ട പത്രം വൈകുന്നേരം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാലും കൊണ്ടുവരാത്ത തനിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയോ രണ്ടു മാസത്തെ കുടിച്ച് ഇനിയും തരാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പത്രം നാളെ വായിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതേ ഇവിടെ വരാൻ പോണ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിനുള്ളതാ നാല് മാസത്തെ കാശേ ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചതാ ടെലിഫോൺ കേടായി എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നേ വന്നേ നിങ്ങളുടെ പരാതി കേട്ട് വന്നതല്ല ഇതേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഗോപാലകൃഷ്ണനോ ഓ ഇവനായിരുന്നോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ പുതുതായി താമസിക്കാൻ വന്ന ആളാ പായസം 
ഉണ്ടാവാനാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ യാത്ര അയക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കണമല്ലോ ചേച്ചി അല്ലേ ചേച്ചി ഇനി അതുമല്ല കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ടോ കരിക്കട്ട കൊണ്ടൊക്കെ ചുമര് കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയാക്കിയാനേ അതും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറിന് കുട്ടികളില്ലേ എന്ന് അയ്യോ പായസം ഞാൻ മറന്നു ചേച്ചിക്ക് മധുരം എങ്ങനെയാ പിന്നെ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുവോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവോ ചെയ്യും ഇഷ്ടം അല്ല എന്റെ കപ്പ് ഓ ഇതെന്താ വേൾഡ് കപ്പാ എന്നാ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ പോകാം വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം അപ്പൊ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ കുക്കാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെ അതെ പക്ഷേ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നില്ല സപ്ലയർ ആണെന്നേ പറയൂ നല്ല അനുസരണുള്ള പിന്നെ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറില്ല ഒരു ജോലിക്കാരന്റെ കാര്യം ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനതല്ല കേട്ടോ അയൽപക്കത്തെ നെയ്ബറ ഈ കൃഷ്ണൻ വെറും കൃഷ്ണൻ അല്ല കേട്ടോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നോട് ആ ഈ ഗോപാല വെറും ഗോപാലൻ അല്ല കേട്ടോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് വണ്ടാരെങ്കിൽ ആവട്ടോ എനിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാറ്റി അമിതാഭ് ബച്ചൻ നിർത്താലും നീ ഹോട്ടലിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെയല്ലേ പൊറാട്ട ഡിബ്രേറ്റുകള് പൊറാട്ട ഡിബ്രേറ്റുകൾ അത് ചേച്ചി വെറും ഹോട്ടൽ അല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാ പിന്നെ ഈ കാറ്ററിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കോണ്ടിനന്റൽ ഫുഡ് മേക്കിംഗിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാൻ പാചകം പഠിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ പാചകം മാത്രമല്ല പ്ലേറ്റ് സ്പൂണ് ഫോർക്ക് ഫോർക്ക് അല്ല ഫോർക്ക് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് തുടങ്ങി കട്ടിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വിരിക്കണം എന്ന് വരെ പഠിക്കണം ഒക്കെ സായിപ്പിനെ കണ്ടുകൊടുത്താ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റത്തടിയാ അപ്പൊ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുവല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ എപ്പോഴും ജോലി കൊണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ ചില്ല മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും എവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട് എറണാകുളോ എന്റെ കർത്താവെ അതെന്റെ സൂസിയുടെ നാടല്ലയോ സൂസിയോ അതാരാ സാർ എന്റെ വോയിസ് ഡാർലിംഗ് എപ്പോഴും പറയും അച്ചായോ കഴിക്കുക അന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ പായസം കഴിക്കണമെന്ന് സാറിന്റെ വൈഫ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എടോ അവള് സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാറില്ല ലഞ്ച് മറ്റൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാറില്ല ഡിന്നർ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാറില്ല എന്തിനാ അവള് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാറില്ല അപ്പൊ സാറിന് ജോലി എനിക്ക് എന്നാടോ ജോലി അവളങ്ങ് ഫോറില്ലല്ലോ ഐ എം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 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 യു ഗോ മാൻ അകത്തിരിക്കേണ്ടത് പുറത്തും പുറത്തിരിക്കേണ്ടത് അകത്തും ഓരോ യോഗേ ഇവിടുത്തെ പങ്ക് നീ കുടിച്ചോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ ഇതാര് ഒരുപാട് നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് സുഖല്ലേ കുഴപ്പമില്ല സാർ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോന്നു എന്നറിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്റെ സുഹൃത്താ നമസ്കാരം ആ ശിവരാമ സാറിനെ കൊണ്ട് അവനൊരു കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആളെ അറിയാം എന്നല്ലാതെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല സാർ ഒരു ലെറ്റർ തരികയാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോവില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ജിമ്മ് വിജയനെ വിളിച്ച് പറയാം ഹലോ ആ അതെ നമ്മുടെ രണ്ട് കക്ഷികൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരും അവർക്ക് ഓവർ സീവ് ശിവരാമനെ കണ്ട് എന്തോ കാര്യം സാധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിൽ വെച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ അവർക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിടണം ഞാനിപ്പോ കത്തെഴുതാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല അതെന്ത് പറ്റി അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും ലെറ്ററുപ്പാടും കൊണ്ട് വരുവോളൂ അമ്പലത്തിലാണല്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പുത്രഭാഗ്യത്തിന് ക്ഷേത്ര ദർശനം അതിലും നല്ലത് വല്ല ആശ്രമത്തിലും പോയി ഭജന വരുന്നുണ്ട് ഏ ആ താന അയച്ച ആൾക്കാരാ തോന്നുന്നു രണ്ടുപേര് വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഞങ്ങൾ രാമേഷ് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് രാമേഷ് ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യേ ഉള്ളു ശിവരാമന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലെറ്റർ വേണമല്ലേ അതെ സാർ ഓ ഈ ശിവരാമനെ താൻ നയം പഠിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടാ നാലരഞ്ച് ജി മെറ്റൽ പൈപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ രണ്ടരഞ്ച് ജി ജി സീറ്റ് ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ സർക്
കൈത്തൂല് കൃത്യം കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം തണ്ണിയാ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ ഇത് വിജയൻ സാർ ഒന്നും കേട്ടോ സാർ വിജയൻ സാറോ അതെ അല്ല ഇതിലിപ്പോ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം സാർ വണ്ടി കൊണ്ടതുണ്ട് സാർ അതെയാ ഒരു ഡ്രൈവറെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ജോലി ഉണ്ട് നീ പോയിക്ക ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാ എന്നെ എങ്ങോട്ടാണോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോണത് എനിക്കിപ്പ എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ ഒരു സാധനം മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭാര്യ അകന്നിരിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ പ്രയാസം അയക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വിശ്വസിക്കാൻ സമയമായി എന്തിനാ അച്ചായനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പിൽ ചിങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ ഭാര്യ അന്യനാട്ട് കിടന്ന് എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശുകൊണ്ട് ഷൈൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ചച്ച എളിയാണുങ്ങളായി എന്നെപ്പോഴും അന്തർ സൈജ് നടക്കണം അയാളെ എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാ എനിക്ക് എന്തോ ഒന്നിനാ ജോലി അവളൊന്ന് പുറത്തല്ലോ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അടുത്ത വീട്ടിലെ കാണുള്ളതാ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എന്ത് മാനിനാ ആ ശിവരാമൻ സാറ് സന്ധ്യയായ നാലു കാലേ വന്ന് കേറും സുമതയുടെ ഒരു ഗതികേട് ചേട്ടനൊന്ന് ഉപദേശിച്ചൂടെ എന്നിട്ട് വേണം അയാളുടെ വായിരിക്കുന്ന തെളി ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇതൊക്കെ സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ അവസാനം സൈ കേട്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും അക്രമം കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് പേടി ഇതെന്താ ആളെ കാണാത്തേന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ വായിരിക്കും സത്യം പറയാലോ ആനന്ദം വരുമ്പോ മാത്രം ഇവിടെ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാറ് തിരുപ്പതി വന്നില്ലല്ലേ കൊറേ നാളായി കണ്ടിട്ട് അതെങ്ങനെയാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്കിലും രാവിലെ പുള്ളിക്കാരൻ വരാൻ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ആനന്ദ കൊറേ നാളായി ഞാനും ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ എന്തിനാ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത്രയും ദൂരെ പോയി കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് അതൊരു വാശിക്ക് വേണ്ടിയാ എന്ത് വാശി ചേട്ടന്റെ മൂത്തവരായി നാലാണുങ്ങളാ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പലചരക്കേടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം സ്വത്തിനു വേണ്ടി തല്ലു തുടങ്ങി ആരും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവസാനം ആ കട അഞ്ചായിട്ട് ഭാഗിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഭാഗത്ത് കച്ചവടം തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാലോ പക്ഷെ ചേട്ടാനിമാരുടെ തർക്കം ഇതൊരു മാറിയിട്ടില്ല ആരാണ് ആദ്യം കട തുറക്കുന്നത് അവസാനം കട അടിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് അവരിപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കാണും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ സൈക്കില്ല അങ്ങേർക്ക് അത്രയും പ്രായമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഈ ഭസ്മക്കുറിയും പാണ്ടിക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ പിശുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മോഡേൺ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നിനക്കും ആഗ്രഹമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടി വി എങ്കിലും മേടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന് പോലും കാശ് കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് ഇനി ടി വി വാങ്ങാൻ പോണത് സാറേ സ്ഥലമായി സാറേ പൈസ
ഹോട്ടലുകളിൽ തനിക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടി വി കാണിച്ചൂടെ അത് ടി വിയിൽ ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല സാർ ഞാൻ മാസ്റ്റർ ടി വിയുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസറാ എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി കീപ് മൈ കാർഡ് താങ്ക് യു സാർ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണ് ഐ മീൻ ഫുഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ എഫ് ഓസി ഇന്ത്യ ഇതാണ് അൽഫാനിയ കുച്ച് മഹായ് ഹായ് നോട്ട് ഹായ് മഹായ് ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ അറബിക് ചൈനീസ് കൊളാബറേറ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടെങ്കിലേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടല്ലേ സാറിന് പണിയൊന്നും വൈഫിനാണ് പണിയൊന്നും ഫൈവ് സ്റ്റാർ വൈഫേ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ലേശം പണിയുണ്ട് അൽഫാനിയെ കുച്ചമഹായി അടുപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ സൂസിയോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വ ഒപ്പിച്ചേരട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തില് ദൈവം തമ്പരാം വന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാലും ഞാൻ എങ്ങോട്ട് നീ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ഗോപാലേഷ എന്ത് ചെയ്യാം പറ്റിയൊരു അസിസ്റ്റന്റ് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ മതിയോ എന്നെ ഈ പാചകവിധി ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എനിക്കും എന്റെ മുറിയിൽ ഒരു തട്ടുകട തുടങ്ങാമല്ലോ പാചകം പഠിപ്പിച്ച നിലയിലും വേണ്ടില്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വളയ്ക്കണ വിദ്യയെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ അത് എളുപ്പവഴിയല്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു വലിയ കുപ്പിയിൽ നൂറ് മില്ലി മൈലൺ എടുക്കുക അതിനുശേഷം വളയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് മുമ്പിൽ നിർത്തണം മൈലെണ്ണ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറക്കുക മാറ്റി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൈലെണ്ണ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം മൈലെണ്ണ ഈ വലതുകയിൽ ഈ വലതുകയിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക കുപ്പി മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായി പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചു നിർത്തുക അവരുടെ നടുവിൽ ഈ എണ്ണ പൊരട്ടുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മൃദുവായി തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ എന്ത് രസം തടവിലിൽ ക്രൂരത സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നോ ചാർത്തി പാടില്ല എന്ന് പയ്യ തിന്ന പനയും തിന്ന ഇക്കാര്യത്തിന് പനയും തിന്നണോ ഇതൊരു ബനാന ടോക്കാണ് ബനാന ടോക്കോ ആ പഴഞ്ചൊല്ല് പഴഞ്ചൊല്ല് അങ്ങനെ അവസാനം തടവി തടവി ഇതൊരു പദമെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേലത്തിർത്തിയാലും മ
ഏത് വളയാത്ത പെൺകുട്ടിയും വളഞ്ഞിരിക്കും നീ ആരാ ലാട വൈദ്യനോ മയിലെണ്ണയിട്ട് വളയ്ക്കാൻ പൂതിയതല്ലേ കാറ്റടിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ എടാ കൊച്ചനെ നീ കൂടുതൽ നേളിക്കരുത് അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരുത്തൻ മകന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരുത്തനോട് അമ്മയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എടാ നാല് തൈക്കളവുകൾ അകത്ത് നിൽക്കുന്നെന്ന് കരുതി നീ കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യരുത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ നിന്റെ അടുത്ത് പുറത്താക്കാൻ പറ്റും പേടിപ്പിക്കണോ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ കടുക് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഹലോ ആ അതെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കാൻ സ്വപ്പ വിഷമമുള്ള കാര്യമാ എന്നാലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഫ്ലാറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് താമസത്തിന് വന്ന ചെക്കനുണ്ടല്ലോ ബട്ട്ലർ അവനാൾ അത്ര ശരിയല്ല എടോ അതൊക്കെ തന്റെ കോംപ്ലക്സാ തനിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നണത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവരൊക്കെ മഞ്ഞയായിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലയോ നിങ്ങൾ നാല് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലും എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ വിശ്വാസാ എന്നാലും നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് എടോ അയാളുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കുക്ക് അല്ലേ അയാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വല്ലതും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ പോയി കാണും മാത്രമല്ല എന്റെ മക്കൾ വെക്കേഷനിൽ വരുമ്പോ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യ ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ അടുക്കളയിൽ സംശയകരമായ രീതിയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേശം പോലും ഛേ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോടൊത്ത് എങ്ങനെ താമസിക്കും ആ ഓവർ സീറെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയാം എടോ എന്റെ മൂത്ത രണ്ട് കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലാക്കിയപ്പോഴും താൻ ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു പരിദോഷം പറഞ്ഞില്ലേ എനിയിപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ഇത്ര ഭാഗ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോട്ടെ തനിക്കെന്ന് വാങ്ങാത്തില്ല ഫോണോടെ മഞ്ജു കാപ്പിയട് കാപ്പിയട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടുത്തായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അടുത്തിരുന്ന സമയം പോണത് അറിയില്ല എന്ത് തമാശക്കാരനാണെന്നോ ഇന്ന് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു നാളെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുമല്ലോ നല്ലവണ്ണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാവ് ഒഴിക്കാവൂ ഇല്ല വേവ് ശരിയാവില്ല നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിനും ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനും എന്താ വ്യത്യാസം ഗോപാലകൃഷ്ണ ദാറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ബില്ല് കാണുമ്പോൾ നക്ഷത്രം എണ്ണുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ണിയപ്പം അയ്യോ അയ്യോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സമയം പോയി തറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും ഞാനാണെങ്കിൽ ഊണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നെങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറയണം ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് ഷോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാലോ നമ്പർ എത്രയാ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ജപ്പാനിയ കുഹു കുഹു ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റീം കേക്ക് മലയാളത്തിൽ പുട്ട് ഈ ആവി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ കുഹു 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 എന്നാ പറയാറ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ജപ്പാൻകാർ വന്ന ഒരു കുറ്റി കുഹു കുഹു എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചോളൂ ഹലോ ആ സാറെ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറെ പൂണ് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോട്ടോ നിന്നോട് ആരാ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഞാനിവിടെ ചേച്ചിക്ക് സംശയമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക സാറിന് പിന്നീട് അത് ഗുണം ചെയ്യും ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് അതൊക്കെ ഒരു മെടുക്ക അണ്ണാർക്കണ്ണനും തന്നാലായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ശരിക്കും മുതലെടുക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അയ്യോ ചേച്ചി എന്തേ കാണിക്കണേ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ല ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ണിയപ്പം വരെ എത്തി നാളെ എവിടം വരെ എത്തുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ഗോപാലകൃഷ്ണ പിണക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല 
അറിവില്ല എങ്ങനെങ്കിലും കൂട്ടു പിടിക്കാം എന്താ നിന്റെ നക്ഷത്രം രോഹിണി എന്റെ കർത്താവേ ശ്രീഷ്ണന്റെ നാളല്ലയോ
അങ്ങനെ ചോദിക്കട ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള ഒരു ടി വി ഡയറക്ടർ അല്ലെ അവൾ ലേഡി ഡയറക്ടർ എന്ന് കരുതി ഈ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങളെ മുഴുവൻ കളിയാക്കിട്ടാണോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് കളിയാക്കണം ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഓരോരുത്തരുമാരും വായുനോട്ടം സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴുകന്റെ കണ്ണല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആവാസന്മാരുണ്ടാവും ഇന്ന് വെച്ച് എല്ലാരും അങ്ങനെയാണോ എടാ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികള് ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയാ എന്തിനാ അധികം പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോകാൻ ഭയങ്കര പേടിയാ എന്തുടങ്ങിച്ചിരിക്കണേ എന്തായാലും പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വളർത്തുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നീയൊക്കെ നാലുകെട്ടിന്റെ അകത്ത് പുറലോകം കാണാതെ ജീവിച്ചതിന് കുഴപ്പം കൊണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നേ ഇന്ന് മോളെ ഇതുകൂടി വെച്ച നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോ അറിയാതെ എന്തിനാണെന്ന് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ മുളക് പൊടി സെപ്റ്റിവിനൊക്കെ എടുത്തണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ കഴിക്കാൻ നിന്നാ ശരിയാവില്ല അതെ അതെ ഇന്ന് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഇപ്പോഴേ വൈകി മോള് വേഗം പോകോ എടി ഒരു ടി വി ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് നില മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കേറി എനിക്ക് ഒരു നില താഴേക്ക് നടന്നിറങ്ങാനും അറിയാം അതിന് ലിഫ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡോ ടീച്ച് മീ ഡോ ടീച്ച് മീ ലിഫ്റ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നു ആരും കണ്ടില്ല ബാക്കി നീ വരാൻ വൈകിപ്പോ ഇന്നൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കരുതി ആർട്ടിസ്റ്റെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓ എനിക്കാണോ മീറ്ററിയാണോ എന്ത് ഇങ്ങനെ വരാൻ റീഡി നോക്കണ്ടേ സോറി ഇയാൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ മേക്കപ്പ് വേണോ മുഖത്തെ വൃത്തിയുടെ വെച്ച് മാറി കിട്ടും താങ്ക്സ് ഓ ഇയാൾ താങ്ക്സ് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല കുറച്ച് എടുത്തുള്ളൂ അല്ലെ സാറേ മേക്കപ്പ് ആടാണ് അല്ല മേക്കപ്പ് റോ ഏയ് അതൊക്കെ <laughs> 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 ഞാനോ <laughs> 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 ഈ എം ഡിക്ക് വേറെ ഇവനൊക്കെ ചത്തൂടെ വൃത്തിയട്ടവൻ അത് ശരി പറയാതെ പോയോ ഓക്കെ പല 
വല്ലപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവധി കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ കിട്ടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതെല്ലാം തീർത്ത് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താനോ അയ്യോ എന്നെ തുടരല്ലേ പ്ലീസ് എന്നെ തുടരല്ലേ പ്ലീസ് ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കയറി പിടിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഒച്ച വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്കാ പേടിയാവുന്നത് എന്റെ മുഖോ ഞാൻ തന്നെയാ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥികളാണല്ലോ ഇരിക്കാം സീത വരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് നോക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നു കാണുന്നു ചേട്ടൻ വന്നില്ലേ ചേട്ടന് ലീവ് കിട്ടിയില്ല അടുത്ത മാസമേ വരൂ പിന്നെ വിജയൻ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ താനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു വിളിച്ചു ഈ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹലോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ചെറുപ്പക്കാരി അല്ല ചെറുപ്പക്കാരന് ചെറുപ്പക്കാരി ലിഫ്റ്റിനകത്ത് കുടിക്കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ വിളിച്ചു പറയാൻ പാടില്ലല്ലേ എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് കുടുങ്ങിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ വഴി സൂപ്പർ ഐഡിയ ഇനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ആദ്യം തോന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഫാൻ എടുത്ത് മാറ്റി പുറത്ത് ചാടി ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഹൗസ് മൈ ഐഡിയ ഓക്കെ മൈ ബ്രില്യൻ ബോയ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ ഉരാറില്ലാന്ന് തോന്നണു ഞാനാലോചിക്കുന്നു രണ്ടാണുങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ഈ ലിഫ്റ്റിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിലോ രണ്ടു പേരും പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു 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 ഭയങ്കര കുഴപ്പമായനെ എനിക്ക് അതുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുണ്ട് എനിക്ക് ഓപ്പലാക്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫോർഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് കപ്പലുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലോ പരദൂഷണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി തെറിച്ചു പോരെ എന്തായാലും ഒരു പെണ്ണും ഒരു ആണും ആയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്തിനെ കത്തിയെടുക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ അർത്ത് അർത്ത് കൊല്ലുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ കുത്തിന് ചാവാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറായി ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കരുതണ പോലെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മുതലാവും നമ്മുടെ ആയത് തർക്കത്തിനും പറയണ്ട സാറിനെ കൂട്ടി ഒന്ന് പോയി തിരക്കിട്ട് പോ എങ്ങും തെറിയാനില്ല നാളെ രാവിലത്തെ പത്രത്തെ നോക്കി അറിയാം ആത്മഹത്യയാണോ ആക്സിഡന്റ് ആണോ എന്ന് എന്താ തലവേനെ നെഞ്ചുവേന Bye. 
What is this? Patram. No. Chow. Japan garden. Tala chora. Nammalu the. He battery bech var keepi. Ayyoo. He light to boil lo. Me ne enda chayya. John Barry. He light well. Fair light. <laughs> Two hours left. Twelve hours left. Japan. Idhi aana nammalu vegetables kadi ganu. Oru takali. Oru carrot. Oru sawala. Then water. Wash it fast. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബിരിയാണി കേറ്റൊന്ന് അല്ലേ ബസ് മതി റൈ അത് നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുന്നു അരി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അവള് വൈകി വരുന്നത് ആദ്യം ഒന്നും അല്ലല്ലോ രാധിക ഈ നാട്ടിലൊന്നുമല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവള് ചിലപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടേ എന്നാൽ അതൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൂടെ കൊറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരല്ല എന്റെ മക്കള് ആ പ്ലേറ്റ് എടുക്കും അയ്യോ പൊട്ടിക്കാനല്ല അതിന് താഴെ ഉണ്ട് ആർത്തി കാണിക്കില്ലേ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിക്കണം ഒരു വെള്ളരിക്ക ഒരു സവാള ഒരു ക്യാരറ്റ് സലാഡ് വെള്ളം വേറൊന്നും തോന്നരുത് തോന്നുമ്പോ കയറി വരികയും തോന്നിയോടത്തൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ മരുമകളായിട്ട് വരുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സ്വന്തം മക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര മോടേണൊന്നുമല്ല പോവാങ്കിൽ ഇവരെ കണ്ടോണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ മോളെ വളർത്തിയത് പാമ്പറ ചൂടെടുക്കണ്ടോ വഴി ഉണ്ടാക്കാം ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ദുശീലുണ്ട് കഥ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കഥ കേൾക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ കഥ അറിയില്ല വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കഥ പറയാം അതിൽ കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കോമഡി ഉണ്ട് കുറച്ച് സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് റൊമാൻസ് ഉണ്ട് ത്രില്ലിംഗ് ആണ് കഥ പറയാൻ പോകുമ്പോ കൂട്ടുപോയി ഇടുന്ന എന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞിക്കോളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട വേണ്ട ഇനി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഓ അത് ശരി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാനാ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യേട്ടത് എന്നോട് സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടോയ്ലറ്റ് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും അവൾ പോയി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റില് ഒരു രാത്രി ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കാരും പെണ്ണ് തരില്ല സി ഐ എം എ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ നിങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ ലൈഫ് വെച്ച് പന്തടരുത് നിറയെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആളാ പോയിക്കോട്ടോ ഇവിടെ ആരും കണ്ടില്ല ഭാഗ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപകടം വരണത്തിന് ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചത്തത് ഒരു സൈക്കിളാരനെ പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറായി നോക്കൂത്തിയല്ലേ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിന് ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് അർത്ഥാരാ ബന്ദ്രിവരപ്പ് എങ്ങനെയാ അയ്യോ ചേട്ടന് ഒരു സ്ഥലം വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ആ ശരി കേറെ താങ്ക് യു അതിന് നീ വേഷം പറ ചെല ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാതായപ്പ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ടെൻഷൻ അടിച്ചെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഡേ അവിടെ നിൽക്കേ ഇന്നലെ നീ എവിടായിരുന്നു ലിഫ്റ്റില് ലിഫ്റ്റിലോ ആ കറണ്ട് പോയ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനോ ഇന്ന് രാവിലെ പവർ വന്നത് ലിഫ്റ്റിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആണോ പെണ്ണോ ആണ് ഇന്നലെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ പേടിച്ചു പോയി എന്തിന് എന്തിനെന്നോ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നു തന്നെ ആ അത് പോട്ടെ രാത്രി മുഴുവൻ ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അയാൾ നിന്നെ ശല്യൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ ഒരാണല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട വളരെ മോശമല്ലേ സാറേ സാറേ നിന്നെ 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 നാണുണ്ടോ എനിക്ക് കാശ് കണക്ക് കഴിഞ്ഞു പറയുന്നല്ലേ എത്ര നാളായിടത്തിന്റെ പുറയെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ലെവലാതി പെണ്ണുമ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്പലം നിറങ്ങുന്ന ഓർസിയറെ കാണുമൊക്കെ ബാറിൽ പോയിട്ട് നക്കാറില്ലേടോ എന്നിട്ട് കാര്യം ശരിയാക്കിയോ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്റെ കാശ് ഇട്ടാ മതിയാ താനൊന്നും എന്താടോ പറഞ്ഞത് എടാ പട്ടിത്തെ കുടിച്ച ആഭാസത്തിനും കാണിച്ച് ചോദിക്കാൻ ആളില്ലെന്ന് കരുതിയോ നടുറോട്ടി കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയോ പോലീസ് ആക്ട് ഫിഫ്റ്റി വണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയണം അല്ലാതെ പൊതുവഴിയിൽ വെച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ള സമയത്ത് പോക്കരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിടിച്ച പോലീസ് ലഭിക്കും പോടോ പോ 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 അങ്ങോട്ട് പോടോ താൻ നിങ്ങൾ ആറങ്ങോട്ട് എന്താ സാറേ ഇത് വല്ല ഒരു കാര്യം വെറുതെ മതി വെച്ച് സാറോട്ടും പുറകിലൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കുടിയന്മാര് കുടിക്കാത്ത സമയത്ത് കുടിച്ചു കൂത്താടുന്നവരെ കാണുമ്പോ കള്ളുകുടിയുടെ മോശവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാറുണ്ടല്ലോ ഇവരെക്കാളും മോശമാ കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭയങ്കര ബോറാ തുപ്പ് ആ ഛർദിക്ക ചേച്ചി നിൽക്കണം എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട സാറെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിലുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്ക ചേച്ചി കുട്ടി തറവാട്ടി പറഞ്ഞവർക്ക് പറ്റിയതല്ല സാറേ കള്ളുകുടി നിർത്തണം ഞാൻ കുറെ കാലായിട്ട് വിചാരിക്കില്ല ആറു മണിയാവുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ സാറിന്റെ വെറും തോന്നലുകളാണ് സാർ വിചാരിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അതിനുള്ള അഡ്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സത്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹം അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം കള്ളൂടി നിർത്തിയേ എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം 
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലോ അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല എനിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണോട് ഒരു കാര്യം പറയണം അതിവിടെ ഒന്നും പറയാലോ അതങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല വാ വാ അതേക്ക് അതെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട എന്നാ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അയ്യേ എന്താ ദൈവേദ എന്നെ അങ്ങനെ കാണരുത് അയ്യോ അതല്ലേ പോട്ട അയ്യോ എന്നെ വിടെ അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ ദിവസവും രാവിലെ നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പുള്ളി ആദ്യത്തെ വണ്ടിക്ക് തന്നെ പോവില്ലേ അതെ വീട്ടിലെ ടൈം പേസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അത് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് അടിക്കാൻ പാകത്തിന് ശരിക്കൊന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അതെന്തിനാ ആ സമയത്ത് അലാറം കേട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിയാണേ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്തിരി ലാത്ത ചെക്കനാ അത് കൊള്ളാലോ മൂന്ന് മണിയോ ഇതാരാ മൂന്ന് മണിക്ക് എല്ലാം വെച്ചത് രണ്ടു മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ ഛേ തൂക്കോം പോയി പുറത്തേക്കൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അത് ആ എന്താണ് ആകെ ഒരു മാറ്റം ഇങ്ങ് വാ ചെവിയിൽ പറയാം എന്നാലും എന്റെ ഗോപാലകൃഷ്ണ നിന്റെ ഈ കൊച്ചു തലയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും വിവരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയില്ലേ കണ്ടാ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ പുള്ളിക്കാരനെ മാത്രമേ കാണാത്തുള്ളൂ അതെങ്ങനെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ വരുന്നത് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ കടയും വേണ്ട കച്ചവടം വേണ്ടെന്നായില്ലേ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാ ഓ അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാലോ ഇപ്പൊ ഇവിടില്ല അയ്യോ പിന്നെ കച്ചവടത്തിന് പോയോ അയ്യോ അതല്ല പുതിയ ടി വി വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുക ഹലോ ഹലോ ഞാനിവിടെ ഈ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ലെറ്റർ വന്നു ഞാൻ അല്ലേ ലെറ്റർ ആയി പറ്റിയത് കം ഈ കുട്ടി ആ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കോ അതെവിടെ പോയി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് വേണ്ടേ അയ്യോ മേക്കപ്പ് വേണ്ടേ ഒരു തവണ മേക്കപ്പ് ചെയ്താ എനിക്ക് കോട്ടം നിട്ടാ മതി ഈ ഷർട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചട്ട നന്നായിട്ടോ ആ ഓക്കെ വേണ്ട ഈ തൊപ്പി ഒന്ന് വെച്ചോട്ട് കേട്ടോ ജോക്കർ പോലെ ഉണ്ട് ഏ രമ തുടങ്ങാം ശരി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടേ വേണം ആ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ 
റണ്ണി ഓക്കെ മതിയാമ്പ പറഞ്ഞോട്ടോ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഓടി ശീലമില്ല പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിനും ബാലം ഓടിക്കുന്നത് പരിപാടി ഉഷാറാവാനാ ഇതെന്തായി കാണിക്കുന്നേ അല്ല റണ്ണി പറഞ്ഞു ഓടാൻ പറഞ്ഞു റണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാമറയ്ക്ക് അപ്പൊ ക്യാമറ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ അല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ശരി തുടങ്ങാം ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഐറ്റം ബ്രിഞ്ചാൽ ഗുൽഗുൽ ഗുലാബി ഇതൊരു മുഗൾ അഫ്ഗാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി രാജസ്ഥാനി കൊളാബറേറ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പരിപാടി മര്യാദയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഇവിടെ ഒന്ന് കമറ ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞ ആള് അയ്യോ അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ലൈഫ് വെച്ച് പന്താടരുതെന്ന് അതല്ല ഓ അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനായി നിന്റെ ആള് നീ തന്നെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഒഴിവായേക്കാം
ഇനിമാറിൽ മുത്തിയുറങ്ങാൻ കൂടെ പോരാമോ ഹലോ ഹലോ സാർ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പലിച്ചു ഫോൺ വെക്കണതാണ് ഞാൻ മുഴുവനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാറിന്റെ ഭാര്യ ഛർദിച്ചു അയ്യോ അതൊന്നുമല്ല സാറിനെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു വേണ്ടടേ ജനിച്ചപ്പോഴേ കൊച്ചിന് അച്ഛന്റെ മുഖം കീപ്പിറ്റ ചേച്ചി ഹാപ്പി അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടോ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഡീൽ ചെയ്യണ്ട് അവന്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലയോ കർത്താവ് ഇതെന്നാ കളിയാ കൊച്ചവന്റെ ആന്നോ താൻ ഇത്ര ചീപ്പ അവനെപ്പറ്റി താൻ അങ്ങനെയാ കരുതിയത് ഏ നിങ്ങളൊക്കെ തല കുത്തി നിന്ന് ശ്രമിച്ചില്ല എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ എന്നിട്ട് മാറിയോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയും അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ മകനായി ജനിക്കണേന്ന് ആ തിരുപ്പതിയുടെ കാര്യം നോക്കുക ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കാരണമല്ലേ അയാൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യക്കോലം കിട്ടിയത് അല്ല ഞാൻ ആ താൻ വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്കുള്ള പാർട്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തോ മാറി മാറി ചെറുക്കനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ചായലേശൻ കൂടെ ചായയോടി അങ്ങനെ ശീലമൊന്നുമില്ല ഇവനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ വരാം എന്താ അമ്മയാ നമസ്കാരം എന്താ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് എണീറ്റേ എണീക്കാൻ ഒന്ന് നടന്നേ എന്താ ഒന്ന് നടക്കണേക്ക എന്താണ് നിന്റെ കാലിന് മന്ദണ്ടാ ഏയ് മന്ദൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചാടി കണിച്ചിട്ടാണ് വേഗം നടക്കണം ആ മതി 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 ഇനി അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ചട്ടരും അല്ല പൊട്ടനും അല്ല ചോദിക്കണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് സാറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊഴപ്പം വല്ലോ അല്ല ചെലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും മോനൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇവന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ കൂടെ വന്ന തള്ള എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ എനിക്ക് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അല്ല വളരെ പേഴ്സണലാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സാർ ഈ നിലയിലെത്താൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല സ്വന്തക്കാരെന്ന് പറയാനും എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് രാധിക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാറ് തന്നെ രാധയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം ഇല്ല മോനെ ഒരധ്യാപകനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തയാണ് ഞാൻ നുണ പറയാത്ത കുട്ടികളെ എനിക്ക് ജീവന് തുല്യ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മറച്ചു വെക്കായിരുന്നു അതിന് തയ്യാറാകാത്ത നിന്റെയും മനസ്സുണ്ടല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഒരു പുരുഷവിദ്വേഷിയെ പോലെ വളർന്ന എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ ഭാഗ്യാ അത് നിന്നെ പോലെ ഒരാളാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗ്യം ഇരട്ടിയായി അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കല്യാണ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ അയ്യോ ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയോടെ ശരീരം അധികം ഇളകരുതെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് കേക്കണില്ല തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് അവളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പറയണം ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വിവാഹാഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവകളം തനിക്ക് 
അവന്റെ അമ്മാവനാവാമെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യ ചെയർമാൻ ആകുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ ക്യാമറ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാൻ പോരാം നല്ല മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണം അല്ല മല്ലിക എന്താ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കൊന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ കാമുകയാണ് നോക്കി ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കിള്ളി കിള്ളി ചോദിച്ച് ആദ്യ രാത്രി തന്നെ അലമ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില വിഡ്ഢി ശിരോമണികളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ല പാസ്റ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞല്ല നമുക്ക് മാറ്റാം എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്നാ നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പറയായിരുന്നില്ലേ എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ എന്റെ ചേട്ടന്മാരും അച്ഛനും അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടില്ല ആരാണ് അയാള് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാ പേര് മധോ ശരി ശരി ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്നലെ വരെ നീ ഒരുത്തന്റെ കാമുകയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ച കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് വിവരം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് കരുതി നീ എന്തൊക്കെ പറയണേ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിനെ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ കാമുവിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു അയച്ചു പറഞ്ഞ നിന്റെ അച്ഛനും ആംഗ്ലമാരും എന്നെ വെറുതെ വിടോ എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മധുവേട്ടൻ പുറത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യ ഞങ്ങൾ ഒന്നായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അയാളതാ പെണ്ണോട് പറയാതിരുന്നു തെറ്റല്ലേ പണ്ട് കഴിഞ്ഞ സംഗതിയല്ലേ അത്ര പ്രശ്നമാക്കണ്ട അങ്ങനെ കരുതി കാണും ഏ അങ്ങനെയൊന്നല്ല നല്ല തങ്കം പോലത്തെ ചെക്കനെ പത്ത് പൈസ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ കിട്ടിയപ്പോ അങ്ങനെ അത് മറന്നുപോയി കാണൂ അത് തന്നെ ആ ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആ പെണ്ണാണ് നേരത്തെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുകയും ആ വിവരം മറച്ചുവെച്ച് വേറെ പെൺകുട്ടിയെ താലി കെട്ടുകയും ചെയ്താൽ അത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് 
മാത്രമല്ല ആദ്യ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ആ ബന്ധം നിയമപരമായി വേർപെടുത്താതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേണോ കുട്ടി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ കേസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രാധിക സാറിന്റെ മകളാണെന്ന് മനസ്സിലായത് സാറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്ത് അന്തസ്സാണെന്നോ എന്നിട്ടും അവസാനം വരെ രാധിക സാറിന്റെ പേര് മറച്ചു വെച്ചു അതെന്താണ് സർ രാമേന്ദ്രൻ അറിയാലോ സ്വന്തം മക്കളോടെന്ന പോലെയല്ലേ ശിഷ്യന്മാരോടും ഞാൻ പേര് പറയട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും എന്റെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരം നുണകൾ പറയുന്ന ഈ കാലത്ത് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ കേസുമായി അവൾ വേറൊരു വക്കീലിനെ തേടി പോകരുത് പോയാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യില്ലാവും ഞാൻ പറയുന്നത് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോന്ന് കരുതുന്നു അച്ഛന് വേറൊരു ഭാര്യ അമ്മ വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോളെ അമ്മ ആള് കൊള്ളാലോ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അവള് ചെയ്ത എന്താ തെറ്റ് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കടേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വീണ്ടും ഓരോ കാരണങ്ങളായി കോലഷ ഞാൻ വേറൊന്നും ഞാൻ സാറിന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്മൻസലും കാണിക്കാൻ പറയാ രാധികോട്
ും <laughs> 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 നിന്റെ ആരാധകരായതെങ്ങനെയാ നിന്റെ പാചക നൈപുണ്യം കൊണ്ട് രുചിയായ ഭക്ഷണം വെച്ച് വളർത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാര്യയും എന്ത് കോംപ്രമേഷനും തയ്യാറാവും നിനക്കറിയോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴി അവരുടെ നാവിലൂടെയാ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയുണ്ടല്ലോ അത് അവളെ ഇവിടെ കെട്ടിയിടും ശരിയാ ഞാനന്ന് ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ആഹാ എങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നീ വെപ്പ് തുടങ്ങിക്കോ ഇതേഹമാണല്ലോ അമ്മയുടെ ക്ഷമിക്ക് മോനെ നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് എടുത്ത് പുറത്തേക്കാൻ പോവാ എന്നിട്ട് വേണം നല്ല വണ്ടി കയറി ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ സമാനം പറയാൻ എടുത്തോട് പോടാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ എന്റെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാറായിട്ടില്ല എന്താ തന്നെ ആണല്ലേ അയ്യോ അതല്ല എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചാളേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു കുറ്റക്കെട്ട് കൊച്ച് ചേട്ടാ ഇതെന്റെ കൊച്ചല്ല തന്റെ കൊച്ചല്ല അല്ലേ എന്നാല് അനാഥാലയത്തിനും കൊണ്ടാക്കണോ പിന്നെ ഈ കൊച്ചിനെ ഈ പരിസര തങ്ങാനും കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ തന്റെ കൈയും കാലും ഓടിച്ച് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി ചിരട്ടയിലാക്കി പുഴയിലൊടുക്കും ആരെപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞുവിടാം എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല പിന്നെ അതുവരെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ പണം മുഴുവൻ വെച്ചോളൂ അതുപോലെ എന്താ ആവശ്യം വന്നാലും എന്നെ വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അയ്യോ ഇനി നമ്മളും വലിയൊരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറട്ടെ എന്നെ നോക്കി ചാ ചാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച അച്ഛനാക്കാൻ നോക്കല്ല കൊച്ചൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്മയോട് ചോദിച്ചോളാം പറയാറ് ഞാൻ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ അമ്മയോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ പോയത് നിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് നിന്റെ അയാളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ലേ ആഹ രാധിക വന്ന് കയറിയ സമയം എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതാണ് ഈ മനപ്പുറത്ത് അയാള് തന്ന നമ്പർ തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ആരും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഹലോ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീടല്ലേ അതെ മിസ്റ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം ഇത് സെന്റ് മേരീസ് ഓർഫനേജിൽ നിന്നാ കുറച്ചു മുമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അയാളുടെ കുട്ടി ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വെക്കാമോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിച്ചത് ഹലോ എന്ത് പറ്റി ഹലോ അതെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമില്ലെങ്കിൽ അത് പറ നിങ്ങൾ ആരാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും 
സംരക്ഷിക്കാൻ കുറെ അനാഥാലയങ്ങളുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് എന്താ എല്ലാരും കൂടെ മോളെ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനാ ഭാവം നാളെ നിന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഒരു അലവന വന്നാൽ നീ കാരണം അത് മുടങ്ങരുത് മേനോ സാറിന്റെ മക്കൾ താൻ തോന്നികളാണ് ഒരുത്തി കണ്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചിട്ടും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരാൾ പെണ്ണനിടിച്ചു വരുവോ അവളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ശരിയമോളെ പക്ഷെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാനും വരാം നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പട്ടാളം വന്നാലും ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ താമസിക്കുന്നത് അതെ ആരാ ആ പെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടേക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനുള്ളതായി അവൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറയില്ല അവൻ പറയില്ല കാരണം അവന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർ അവനോട് ചോദിക്കും എന്തിനാടാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നീ ഒരു പാചകക്കാരനായി ഇങ്ങനെ തെണ്ടി നടക്കണേന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവനെ മിലിറ്ററിക്ക് ക്ഷണിച്ചത് അവൻ വന്നില്ല ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ വേണേസ് മൈസൺ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് മീശ് വെച്ചോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാണോ ഡോ നിങ്ങൾ മിലിറ്ററിലാണോ അല്ല പിന്നെ എന്നെ മീശ് വെച്ചത് വെച്ചതല്ല ഉള്ളവ അതെയോ യെസ് കം ഓൺ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുറത്തു പോയിരിക്കാണല്ലോ അത് സാരേ ഇല്ല അവൻ വരുന്നവരെ സാർ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഓ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അല്ല ഇവള് ചോദിക്കായിരുന്നേ സാറ് യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നോ സോറി ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാറ് ഈ മിലിറ്ററി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടില് വല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലൊരു പൊതുകാര്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്നെ അന്വേഷിച്ച് രാവിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ദിവസം അവിടെ വരേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കില്ല ആണുങ്ങളായ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില വേണം അലവലാതി ഏ അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഒന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പാചകം ചെയ്യാൻ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സില്ല പിന്നെ എന്തിനാണോ അഡ്വാൻസ് വിളിച്ച് നക്കിയത് ആ അത് കൊള്ളാം ആരെങ്കിലും വന്ന് കാശ് നീട്ടി എന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റിന് അയക്കാം ഗോപാലകൃഷ്ണ ദേ ഇയാളുടെ വീട്ടില് കെട്ടുന്നറിയോ അടിയന്തര അടിയന്തര അല്ലോ പിറന്നാളാ പിറന്നാളായാലും അടിയന്തര ആയാലും സദ്യ ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പറയടോ തന്റെ നാ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഈ അടിയന്തരം നീ അങ്ങോട്ട് നടത്തി കൊടുക്ക് അവര് തിന്നിട്ട ഇങ്ങനെ പോയാ തന്റെ അടിയന്തരം ഞാൻ നടത്തും അയ്യോ ഇരുന്നോട്ട് പറയാൻ വന്നത് മക്കളെ ഒരു പാതി വ്രതകള് തന്നെ വെള്ളം അത് നീ കുടിച്ചാ മതി നിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിനക്കറിയോ എന്തിനാ അതെടുക്കടാ ഓരോ വലിയ വലിയ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ കൊച്ചമ്മമാര് കോണ്ടിനെന്തൽ കീണ്ടിനെന്തൽ ഫുഡിങ് ബാസ്റ്റഡ് ബാസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്തയില്ലാത്ത ഒന്നാ കസ്റ്റാഡാ ആ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ അതിനൊരു തട അതാണ് നീ പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നാണം കണ്ടോ ഞാനാണല്ലോ നീ എന്ത് നാണം കെട്ടുന്നോ ഈ പറയണേ ഞാൻ നാണം കെട്ടിട്ടില്ല എന്താ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നത്തെ സംഭവം വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പട്ടൺ രാമസ്വാമിയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട് മൂക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കുടിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒരു കരിമീന്റെ പൊതിയെടുത്തു ആ മീൻ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചത് 
നമ്മുടെ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഉന്തും തള്ളുണ്ടായപ്പോ അത് തിന്നരുത് തിന്നരുത് ഞാൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ കരിമീൻ തെറ്റി മറ്റേ അടപ്രഥമന്റെ ഉള്ളിലെ വീണത് എന്നിട്ട് എന്റെ കാല് പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചെരുപ്പ് പോലെ അടിക്കാതെ ആ അടപ്രഥമന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി കിടന്ന് തപ്പി കിട്ടിയില്ല ആ സംഭവം അങ്ങനെ ആ പട്ടമാര് കണ്ടിരുന്നു കിട്ടില്ലോ ഹൂ അത് പോട്ടെ അവന്മാരങ്ങനെ ആ പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ മീന്റെ കഷ്ണം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാശും കൂടി ഞാൻ മേടിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊലപാതകിയാവും ഒരു സ്മോൾ അടിച്ചിട്ട് പോടാ അടിച്ചന് അച്ഛന്റെ പ്രായം ഉണ്ടായിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് സപ്പറാടോ അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു ദിവസം നാട്ടുകാരി എനിക്കൊരു സ്വീകരണം തന്നു എവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇയാൾ ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അതേ വെറുതെ വിടാമോ ജെറ്റ് നിങ്ങൾ കാര്യം അറിയാതെ വെറുതെ നുണ പറയരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് നുണ പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആള് തെറ്റിയത് അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ബെദ്ദു അയാള് അപ്പൊ താനും ഇയാളെ പോലെ അല്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു അയ്യേ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊരു അവസരം കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോണ വഴിക്ക് എനിക്ക് വെള്ളം താഴ്ചു രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ ഒളിച്ചു നോക്കിയാണോ വെള്ളം ചോദിക്കണേ ഞാൻ അടുക്കളയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ദാഹം അടക്കി തിരിച്ചു പോരാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കെട്ടിയിട്ടു എങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു ഇതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഏർപ്പാട് ഇനി നിർത്തിയില്ല ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് കൂട്ടോ ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചു നീ പറയണേ നിനക്ക് നാണാവില്ല മനുഷ്യ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും വല്ലവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മുറ്റം നിറയെ ആളുകൾ എന്നെ കണ്ടതും അവര് അയ്യോ ഇതെന്താണ് മാഗ്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നവരായിരിക്കില്ല വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാൻ വന്നവരായിരിക്കും കടം കുറെ വാങ്ങിച്ചതല്ലേ പട്ടിക്കല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് പട്ടിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു തീർത്താൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ച് ധൃതി അങ്ങനെ അവസാനം നാട്ടുകാർ എനിക്ക് രാജകീയമായ ഒരു യാത്രയായിപ്പ് നൽകി അതൊക്കെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോ നാട്ടുകാര് പഴയതുപോലെ തല്ലോടിച്ചല്ലേ പതുക്കെ പറ അയാൾ കേക്കും അവൻ കേട്ടോട്ടെ കേട്ടോടോ ഞാൻ പണ്ട് ഇയാളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു പാചകത്തിലെ കല്യാണത്തിനോ പിറന്നാളിനോ എവിടെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാലും ഇയാളെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അവസാനം തല്ലി കിട്ടണതോ എനിക്കും അങ്ങനെ ഇയാൾ ചെയ്യണ വൃത്തികേട് കാരണം നാട്ടുകാർ തല്ലു ഓടിച്ച എന്നെയാ അല്ല ഒരു കണക്കിനായി നന്നായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മേജറാവാൻ പറ്റിയല്ലോ മേജറാ ആ മേജർ മേജർ കുക്ക് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ പായസത്തിൽ ഉപ്പിട്ടോ കടം മേടിച്ച കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണം എന്റെ കൂടെ കൂടണോ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂടി തല്ലി ഓടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പട്ടാളത്തില എങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആവും മോനെ ക്യാപ്റ്റനോ ആ നീ ആരാന്ന പറഞ്ഞത് മേജർ കുക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് അന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാനും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞതാ പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അവൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം വേറെ സ്മൈസാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മേലെ കേട്ട കഥ ആ വേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നല്ലോ ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ ഊകു കൂകു തീവണ്ടി ഊകി പായും തീവണ്ടി കൽക്കരി തിന്നും തീവണ്ടി വെള്ളം മൂന്നും തീവണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോ കെട്ടിയെടുത്തെ പെട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോനെ പെട്ടിയല്ല കെട്ടിയെടുത്തിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പട്ടാളത്തില പട്ടാളത്തില ആ പട്ടാളത്തിൽ കുക്ക് പക്ഷെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അത് നീ ആയിട്ട് തിരുത്തണ്ട നീ തിരുത്തൽ ബാധ്യൊന്നും അല്ലല്ലോ കുറച്ചു നാള് ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടൊന്നും വില സെറ്റാ അത് ശരി അപ്പൊ സ്ഥിരാക്കുള്ള പരിപാടിയാ ആ നിന്നെ ഒന്ന് വരട്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ നല്ല നല്ല പീസുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് നീ മാത്രം അങ്ങനെ വലസണ്ട ആ അറ്റത്ത് നിക്കണ നീലസാരി എടുത്ത പീസ് ഏതാ ചവിട്ടി ഞാൻ നീ ചിരിച്ച് വർത്താനം പറയട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സംശയം തോന്നും നിന്റെ പഴയ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ
അവരെ കണ്ട അച്ഛനും മാനുവാൻ തോന്നൂല സഹോദരന്മാരാണെന്നേ തോന്നു എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നീ വാച്ച് പിടിച്ച നീ തള്ളനെ ഞാൻ കൊല്ലു അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം ഇതാരാ നിന്റെ എന്റെ ഭാര്യ നല്ല തല്ലു കൊണ്ട് ശീലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്രശ്നാക്കണില്ല പക്ഷെ നിന്റെ ഈ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ പ്രശ്നാക്കും അയ്യേ ഇത് മുത്തശ്ശിയാ അതാ നമ്മള് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ആം ക്യാപ്റ്റൻ കെ ജി നായർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പരടാ അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ തന്നെ അത് പിന്നെ അമ്മയാവില്ലല്ലോ യു ആർ വെരി ഗുഡ് മോള് ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊരു തട്ടിപ്പായിരിക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇയാൾ ആരെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സ്പീക്കിംഗ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സ്പീക്കിംഗ് ഓവർ സീറോ സീറോ സെവൻ സ്പീക്കിംഗ് ഓവർ ഞാൻ പോകുന്നോണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ സാർ പോയ വിവരം കേണൽ സാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാർ ഏ ചോടോ ഇന്ന് എത്ര പേരുണ്ട് ക്യാമ്പില് ഇരുപത്തഞ്ചുള്ളൂ സാർ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി ചോടാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ സാർ എത്ര എണ്ണം ചുട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ചുട്ടു ചേ എടാ ഒരു അമ്പത് എണ്ണെങ്കിലും ഒറ്റ അടിക്ക് ചുട്ട് തള്ളിയാലല്ലേ നമ്മൾ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒരു വിലയുള്ളൂ എന്താ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണം സാറേ ഗ്യാസ് എത്താൻ വൈകി എടാ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ പെട്രോൾ ഇരിപ്പില്ലേ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചൂടെ എന്തെടാ ഒരു ശബ്ദം ഈ ശബ്ദല്ലേ അതൊരു കോഴിയാണ് സാർ ഇതുവരെ കൊന്നില്ലേ അയ്യോ കൊല്ലാൻ കത്തി കിട്ടിയില്ല എടാ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എപ്പോഴും ആയുധം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണം എപ്പോഴാ ഉപയോഗം വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ സാറേ കത്തി കിട്ടിട്ടോ എങ്കി ഉടനെ കാച്ചടാ എങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഇതേതാ ഈ സാധനം അയ്യോ ഈ തള്ള എന്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ അമ്മായിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ പുഷ്പം പോലെ പൊക്കിയെടുത്ത് താഴ്ത്തി കിടില്ലേ ഞാൻ താഴ്ത്തി കിടട്ടെ വേണ്ട അതെന്താ വേണ്ടാട്ടെ വേണ്ട അതന്നെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ ഇത് തന്നെ പറ്റിയ അവസരം ഓ വലുത് ബിന്ദുക്കൾ കാമുകൻ കാമുകിയാട് കരളെ നീ എന്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നിയായി പടർന്നു കഴിഞ്ഞു കാമുകി സാരമില്ല എന്റെ അച്ഛന് ഫയർഫോഴ്സിലാണ് ജോലി നല്ല തമാശ ഞാനെന്നും ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ച് എന്റെ കഥ മുഴുവൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാധികയല്ലേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പറയുമ്പോ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ അച്ഛനല്ല അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാ വകയിലുള്ള ഒരു അച്ഛനാ ഞാനും ആ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് രാധയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കടപ്പാടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം രാധികോട് തുറന്നു പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ പരസ്പരം ആറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാധിക നല്ല കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞ പോരെ അതിനിടയിലേക്ക് എന്തിനാണ് ആ കിളവിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയെടുത്തത് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള അങ്ങനെ തല്ലിയപ്പണ്ടല്ലോ എന്റെ കാലം അന്ന് തരിച്ചു വന്നാ ഒറ്റ ചവിട്ടൌട്ടാൻ വൃത്തികെട്ട തള്ള അതിന്റെ മോന്ത കണ്ടാ മതി പട്ടി കഞ്ഞോളം പോലും കുടിക്കില്ല ജാമ്പോന്റെ കാലത്തുള്ള മോറിസ് മൈനറിന്റെ മോച്ചായുള്ള ആ തള്ളയൊക്കെ കൊണ്ട് വല്ല എല്ലു പിടിക്കും കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചാക്കിലും കെട്ടി അവരെ വല്ലവരുടെ കെട്ടിടം പണിയിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കഴുത്ത് കിട്ടി ഞെരിച്ച് പിരിച്ച് വായിൽ ഓലപ്പടക്കം വെച്ചിട്ട് ചാക്കിനെ കെട്ടി മുറുക്കി ഈ പൈലൊക്കെ അടിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് ഞെക്കി അവരുടെ ചോര പിഴുത്ത് എടാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടറാ നിന്നെ എന്നെങ്കിലും എന്റെ കൈ കിട്ടും എനിക്ക് ബസ് കാണ 
പരിചയമില്ലല്ലോ ബോർഡ് ആ ചെക്കൻ വളച്ചോണ്ട് പോവാ കള്ളാൻ തീർത്തിയേട്ടത് ആഹാ പേസ് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ പിശാച്ചുകളുടെ ആപ്പിളിക്ക് അവിടെ വീടും വന്നു പണ്ടാറങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഓ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോണേ ഇതേതാ ഈ പിശാച്ച് ഞാനാ ആ ഇത് ഈ കൂടെ നോക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖം ഭയങ്കര മോശട്ടോ നീ നോക്കി നോക്കട്ടെ ശരിയാ ഭയങ്കര ബോറ അതെ മതി അതെ ഫ്ലാറ്റില് മാത്രല്ല ചുറ്റുവട്ടത്തും നല്ല കളറുകളാ ഇതൊക്കെ കണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ തോന്നുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ലീവ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലോ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനും വേണ്ട ദേ ഉള്ള നേരത്തെ സ്ഥലം കാര്യമൊക്കെ നോക്കി ദേ അവള് മിക്കവാറും വീഴൂട്ടോ ശരിയാ ഒരു കിളവിയാ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ സാധ്യത അതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പീസ് ചുമന്ന ജാക്കറ്റ് എന്റെ ദൈവമേ കോളേജ് വിട്ടു നമുക്ക് രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് ആ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ ഇടയക്കോട് ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാടാ ഇതൊക്കെ ഒരു രസല്ലേ ഞാൻ ഇതിലൊന്നിനെ പൊക്കട്ടെ പൊക്കാൻ ഇയാൾ ആര് ക്രൈനോ എന്റെ വായു പോലും കേട്ടണ്ടല്ലോ എന്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പനും മോനോ ഇയാളെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടണമല്ലോ ആ എന്താ ഇത് സോഡ അത് മനസ്സിലായി എന്തായി കാണിക്കണേ ഇതൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനാ അങ്ങനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധാണെങ്കിൽ വല്ല ബ്രാൻഡിയോ വിസ്കിയോ പട്ടയോ ഒഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തൂടെ ഓ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ താൻ ഒരിക്കലും സോഡ ഒഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യരുത് സംജാ ഒഴിക്കേ കേട്ടോ മിസ് നായ ഞാൻ നായരല്ല അച്ചായനാ പട്ടാളത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി ഞാൻ പണ്ട് ലഡാക്കിലായിരുന്നപ്പോ ഇതുപോലെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അച്ചായൻ കഴിക്ക് കഴിക്ക് ഓ താങ്ക് യു ഒഴിക്കോടാ അച്ചായന്റെ സൽക്കാര നന്നായി പക്ഷെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി പോലെ അത്ര നല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നാറ്റി ചടങ്ങുള്ളു അല്ലേ നീ വലിയ മാന്യനാവണ്ട അച്ചായന് നീ ഒരുപോലെ എനിക്ക് ദേ എന്നെ അയാളെ ഒരേപോലെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ കണ്ട എന്താ കൊഴപ്പം ഒച്ചറക്കല്ലേ അവിടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുള്ള ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ല അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റില് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് അച്ചായൻ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് കഴിയാനുള്ള യോഗല്ല നിനക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്നെ പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് നിനക്കറിയാലോ പെണങ്ങി നിക്കണ പെണ്ണുങ്ങളെ എങ്ങനെ വശത്താക്കാന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ പൊട്ടപ്പെട്ട നോക്കടാ തുടുത്ത പുങ്കവിളിൽ നനുത്ത കുഞ്ചിമിഴിൽ മുത്താരം മുകിലാരം മുത്തമേഖണം ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചു മതി പിച്ചിയും തെച്ചിയും ചൂടി കൊച്ചമ്മിണി പെണ്ണു വന്നാൽ തക്കിളി കിക്കിളി കൂട്ടി തക്കിടി കാതേണം ുണുക്കു പെൺമണിയെ നുണുക്കു വിദ്യകളാൽ മാടപ്രാപിട പോലെ കുരുക്കിലാക്കണം തുടുത്ത പുങ്കവിളിൽ നനുത്ത പുഞ്ചിമിഴിൽ മുത്താരം മുകിലാരം മുത്തമേകണം ും അനുരാഗ കൂത്തുകളും 
ഇട നെഞ്ചിൽ തുടികൊട്ടി പാടും നേരം ഒരു പുലർകാലപ്പൂ മഴയിൽ നനു നനയാലോ ുണുക്കു പെൺമണിയെ നുണുക്കു വിദ്യകളായി മാടപ്രാപിട പോലെ കുരുക്കിലാക്കണം തുടുത്ത പുങ്കവിളിൽ നനുത്ത പുഞ്ചിമിഴിൽ മുത്താരം മുകിലാരം മുത്തമേകണം അടിമുടി ചൂടിച്ചു ഞാൻ അഴകിൽ കുണുക്കു പെൺമണിയെ ഞുണുക്ക് വിദ്യകളാൽ മാടപ്രാപ്പിട പോലെ കുരുക്കിലാക്കണം പണി നോക്കാം ചുടുത്ത പൊങ്കവിളിൽ നനുത്ത കുഞ്ചിമിഴിൽ മുത്താരം മുകിലാരം ഞാനല്ല നീ പോയി നോക്ക് ആ അപ്പൊ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ ഈ തള്ള എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും വയസ്സായി എന്നിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരുമാരി നിക്കണിട്ട് നടക്കുക നാനണ്ടോ പോയി മുണ്ടെടുത്തൊടുക്ക് എന്താ പോയി മുണ്ടെടുത്തൊടുക്കാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മകനാ ബോർണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ആനാ ബോർണെന്ന് മിണ്ടരുത് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓ മുത്തശ്ശി ഡാ ആ ചെറ്റ പെണ്ണ് പെണ്ണ പറഞ്ഞു പോയി ദേ എൻ്റെ ബാരേക്കറി ചെറ്റ തുളച്ചണ്ടില്ല കടിച്ച മോന്ത ഷേപ്പ് വെച്ച് കൊമേ ഓഹോ അയ്യോ ഇങ്ങനെ കണ്ട കുറഞ്ഞു പോട്ട് ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ശേഷം കഴിക്കാറില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താ കാണിക്കുന്നേ അച്ഛൻ മോനും കൂടി ഉമ്മ വെച്ച് കളിക്കയ അമ്മമ്മ കൂടണ്ടാ സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നാൻ ഉണ്ടറ നിനക്ക് ആഭാസൻ അല്ല അമ്മമ്മ ഉമ്മ ഞാൻ അല്ല പൂടി ദാ ഞാൻ ഉണ്ട് ചേ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല ഐഡിയയും ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഏത് നിമിഷത്തിലാന്നോ ഇയാളെ പരിചയപ്പെടാൻ തോന്നിയത് എന്റെ ഒരു മാസത്തെ കോട്ട മുഴുവൻ ഇയാൾ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് തീർക്കുമല്ലോ എന്റെ കർത്താവ് എന്താ തീർക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നേ അത് വളരെ നല്ലത് വിസ്കി ഉണ്ട് ബ്രാൻഡി ഉണ്ട് ബിയർ ഉണ്ട് ഏതാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് താഴോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ നമുക്ക് വേറെ ചിന്തിക്കാൻ ഇന്നലെ തന്റെ അടിച്ച സാധനം അത്ര ശരിയായില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഭയങ്കര തലവേദന രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച ശരിയാവൂ എന്താ ഒരു ശബ്ദം എന്താ എന്ത് പറ്റി അനക്കും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാം കർത്താവേ നീ കുഞ്ഞാടി രക്ഷിക്കേടമേ സ്മെല്ല എടുത്തോളൂ ആ പൊങ്ങട്ടെ എടുക്കുന്നേ പൊങ്ങട്ടെ പൊങ്ങട്ടെണ്ണേ അതെ പൊങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നടക്കില്ല നല്ല കട്ടപ്പാര് എടുത്തിട്ട് വച്ചല്ലേ Huh. <laughs> 
ഇതങ്ങനൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല തലക്കടി വെച്ചല്ലോ ആ ഇനി ഇത് നടുവിന് ഇത് മുട്ടിനടിയിൽ ഇനി വലിച്ചോ അച്ചി വീട് ഈ ലോഡിന് താഴ്ത്തിക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ വടം തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ കാരണം ഇല്ലാത്ത പുലുവാല് പിടിച്ചിരിക്കാ ഇനി കുഞ്ഞിന്റെ പേരിലാണ് പുതിയ പരിപാടിയായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറൂട്ടോ അയ്യോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ കാറിൽ ഞാൻ എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓ അത് നിന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക പിന്നെ അതിനെ കാണാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വിസിറ്റ് അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള പരിപാടി ആയിരിക്കും അല്ലേ കൊള്ളാം ആ മോഹം മോളങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അനാഥാലത്തിലാക്കിണ്ട് വരെ അവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചോ എന്റെ കയ്യിൽ കൊച്ചൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വേഗം പോകാൻ നോക്കി ആരെങ്കിലും കാണും എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം പവർ കട്ട് പോലെ അടിക്കടി ഭാര്യ പണങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അവനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അത്ര കുഴപ്പക്കാരനല്ല ഇത്രയും നല്ല സൽസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കർത്താവേ കൊള്ളയുന്ന മട്ടാണല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ രക്ഷിക്കണല്ലോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ധൃതിയായി ചേട്ടൻ പുറത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഏത് സമയത്ത് ഓട്ടോഷൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യലാണോ പണി കുഞ്ഞി അഡ്രസ്സിലുണ്ട് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയേ ഒന്നും അപകടമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അപകടമാണ് എന്താ പറയുന്നേ ഞാൻ പറയുന്ന ഇവിടെ അവർ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല ആര് നീ ഇവിടെ പൊറോസിനെ ഇറക്കി വിടാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിലേ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നീ എന്താ എന്താ മോനെ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ബാക്കി ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം കാര്യം പറഞ്ഞു ആ തള്ളയും നിന്റെ ഭാര്യയും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന മാറോ അതെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുതിയൊരു പാചകത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തില്ല ചേരുവ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷണോ എന്ത് പരീക്ഷണം അതെ പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയാം സംസാരിച്ച സമയം മാറങ്ങോട്ട് വായി നോക്കി എന്റെ വീട്ടുകാരൻ നിന്റെ സമ്മതം വേണം ആന്റി അമ്മച്ചി കൊണ്ടാട്ടോ അവന്റെ ആത്മാവിന് കൂട്ടായിരിക്കണമേ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി വിചാരിക്കുന്നല്ലോ ഒന്നുമില്ല മിണ്ടി പോ വൃത്തി കേട്ടവനെ നിന്നെ പറ്റി അവള് പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് മുത്തശ്ശി ഞാൻ പറയുന്ന അയ്യേ ഇങ്ങനെ നോക്കരുത് ഞാൻ എന്തോടാ നിനക്ക് കൊറച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴേ നിന്റെ സ്വഭാവം 
അപ്പൊ അവൾ ഇല്ലാത്തവ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ സ്ഥിതി മുത്തശ്ശനൊന്ന് വിശ്വസിച്ചു രാധികേ നീങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വെർജിനാണ് അതിനിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് പോവാ മോളെ ഒരു നിവർജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു രാധികേ ഇത്ര വൃത്തികെട്ടവനാണ് അവൻ ഞാൻ തീരെ പ്രതിരിച്ചില്ല അമ്മ വെറുതെ ഒരു അക്ഷര നീമിണ്ടി പോരുത് എനിക്കറിയാ അവൻ നിനക്ക് കൈവശം തന്നണ്ടത് എന്റെ മോളും ഞാൻ ഈ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടത് നൊണയാണെന്നല്ലേ നീ പറയാൻ പോണത് അമ്മ ഇത്രയും കാര്യമായി പറയണ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും സത്യം കാണുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കള്ളനെ മോളെ അവൻ രാധിയവിടെ പോയി വേറെ എവിടെ പോവാൻ ഞാൻ തന്നെ വക്കീന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുക കുട്ടിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണന് പിരിഞ്ഞ പറ്റുന്ന അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വേറെ എന്താ ചെയ്യാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോടതി സമൻസായിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഉടനെ വേണം കോടതി നോട്ടീസ് അയപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവള് ചില്ലറക്കാരിയല്ലോ എങ്ങനെ അയക്കാതിരിക്കും ആ മാതിരി പണിയല്ലേ ഇയാൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കണേ അയ്യോ എന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് അവന്റെ പഴയ കെട്ടിയോളായിരുന്നെന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിൽ നീ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ തുമ്മിയാത്തെറിക്കണ മൂക്കണേ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി തുമ്മി കൊടുക്കുക പോട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നല്ല മണി മണി പോലത്തെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിനക്ക് കെട്ടിച്ചേരാൻ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കല്യാണവും കുടുംബജീവിതമൊക്കെ മോനെ നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റാരേക്ക നിങ്ങൾ കരുതും പോലെ ഞാനിവന്റെ അച്ഛനല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവൻ മകനേക്കാൾ വലുതാ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ അഭയാർത്ഥിയായി കഴിയുന്ന കാലം മുതലേ എനിക്കിവൻ അറിയാം നിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മോനെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് പോയി ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ പണി പോകും ഇത്രയും നാള് കാണാതായപ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പക്ഷെ ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും നിന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കൂടെ അതിനു മുമ്പ് നീ കോടതി പോണം എന്നിട്ട് അവിടെ പറയണം തന്നിഷ്ടക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം വിവാഹമോചനമാണെന്ന് നീ കോടതി പോയില്ലെങ്കിൽ അവൾ കരുതും ജയിച്ചത് അവളാണെന്ന് അതുപോലെ അച്ചായൻ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഇവന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളോട് പറയണം ഇനിയെങ്കിലും ഇവൻ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് ഒരു ദിവസം സവാരിക്കായി ഓട്ടോ എടുത്തു പോയതാ വഴിയിൽ നിന്ന് കയറി ഏതോ ഒരുത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് അകത്താക്കിയത് എന്നെയാ ഇവളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള സന്മനസ് പോലും പോലീസ് കാണിച്ചില്ല സ്റ്റേഷനിൽ നേരെ കോടതി അവിടുന്ന് ജയിൽ പിന്നീട് വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ഇവക്ക് പോലും മനസ്സിലായത് അവസാനം ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു തന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ നശിച്ചു തൃപ്തിയായല്ലോ എത്ര തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ തിട്ടുകാരനല്ല എന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്കിനേക്കാളും ഭർത്താവിനേക്കാളും വലുത് നിന്റെ വാശിയായിരുന്നു നീ പറയാറുള്ളതാണ് ശരി തെറ്റെന്റേതാണ് മക്കളെ ഞാൻ അമിതമായി ലാളിച്ചു ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു പാടില്ലായിരുന്നു എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ മകള് എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് പറഞ്ഞു തന്നു വീടാണ് വിദ്യാലയം അച്ഛനും അമ്മയും മാതൃകാ അധ്യാപകരാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിണങ്ങി പോന്നാൽ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുണ്ടാകുന്നുള്ള അഹങ്കാരമാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ വരില്ല അവന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം
Они на луне. अवड़ कणीर को पाप मुझे मंजलि मेरा तेली मान 